आज के खान क्लस नौ तीन करब जरा एख पंत प्रथम दो क्लस देखो ता अवश्य प्रथम क्लस टी देखे अध्याय सम्पर् बेसिक जिने आसो ए द्वित क्लस टी देखे अध्याय प्रथम फर्मेटी शिखे आसो आज के क्लस नौ तीन आकटी फर्मेट नहीं क्ज करब आज के फर्मेट नहीं क्ज करब तर नाम हे बैरियट बांगल् बोलते गई चलक विशिष्ट गणसंख्या निवेशन सारणी तो एक क्षेत्र में प्रश्नपत्र वस्तुर जिन मान देना थको एखे एक हे एक्स चलक और एक हे वाई चलक हमारे किस एक्स चलक मान दे रही है और किस वाई चलक मान दे रही है तो देखो बंधुरा एखे क्योंकि को प्रकार क्लस इंटरवेल श्रेणीव्यप्ति श्रेणी अवदान दे तो तुम्हारे प्रथम कि क्लस इंटरवेल देना ना थे वार्किंग मध्यमे से बे करते हैं एक क्षेत्र में वार्किंग करब तो ये प्रथम प्रयोजन रेन्स तो बंधुरा एखे देखो एक्सर क्षेत्र सब थे बड़ मानटी हे आठान्न अर्थात हाइस्ट भू हमें लिखल हाइस्ट भू बाच भि आठान्न एवं सर्वनिम्न मानटी सर्व थ छोट मानटी से पंदो तो हमें ये लिखल लोएस्ट भू पंदो और अभी जो हाइस्ट भू थ लोएस्ट भू बद दी तीन जो वियोग फलटी पा से हे तेताल रेन्ज और एवे हमें जदि उक्त रेन्ज के वन प्लस थ्री पॉइंट थ्री डबल टू लक एन और ये बंधुरा एन हमारे मोट कयटी मान आ देखो बंधु एखे क्योंकि तो मोट संख्या रही है एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो तर चौद पंदो एखे बंधुरा एन मान हे पंदो कारण एखे पंदोटी डाटा दे सूतरा उक्त रेन्स तेताल के वन पॉइंट वन प्लस थ्री पॉइंट थ्री डबल टू लक फिफ्टीन द्वारा भाग दिल तो पे गलम एट पॉइंट सेभन सिक्स थ्री तो जेहेतु ये एक दशमिक संख्या आसल से पूर्ण संख्य रूपान्तर जो एखान एकटू बाड़िए जो संख्या दस निल तुम्हें चाहिए यहाँ के आठ नीते पर कितु जेहेतु दस एक जो संख्या तीन खूब सहज करार्ज दस निल एबारे बंधुरा देखो ओ आई एर क्लस इंटरवेल तो पूर्व ना एखे देखो रेन्स और रेन्स बोल तो अवश्य आस हाइस्ट भैलू एंड लोएस्ट भैलू तो देखो बंधुरा एखे ओ आर क्षेत्र हाइस्ट भैलू बा सब बड़ मान हे बिरानब्बे और लोएस्ट भैलू बा सब छोट मान हे चल्लिस और अभी जखनी बिरानब्बे थे चल्लिस के माइनस कर देव आई पे जाब बावान्न ये हमारे रेन्स और अभी उक्त रेन्स बावान्न के वन प्लस थ्री पॉइंट थ्री डबल टू लक और एन हे अवश्य पंदो मान मोट डाटार मान जखी उक्त बावान्न के वन प्लस थ्री पॉइंट थ्री डबल टू लक फिफ्टीन द्वारा भाग देव आई पे जा टेन पॉइंट फाइव नाइन सेभेन कंतु जेहेतु ये एक दशमिक संख्या उक्त दशमिक संख्या के पूर्ण संख्या रूपान्तर जो एटे दस निल जी दस एक दस संख्या तई तुम चाहिए एखान एक बाड़िए एगारो कमियो नीते पर दस नई बेटा कारण जो संख्या तो बंधुरा क्योंकि अलरेडी क्लस सेंटर में पड़ा शेष एबारे करते दुई चलक विशिष्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबिल तो बंधुरा एखे जेको एक मेथड फलो करते कारण प्रश्नपत्र को मेथड ही बला है ना तई तुम चाहले इनक्लूसिव तुम चाहले एक्सक्लूसिव करते पर एक क्षेत्र में एक कठिन नियम का एक्सक्लूसिव मेथडे अंकटी समाधान करबी ऊपरे लिखल वाइर मानगुलो अर्थात वाई चलक मान और नीचे हे एक चलक मान तो एक क्षेत्र में देखो हमें पूर्व क्लस बोले कि बेर करते हैं तो एक क्षेत्र में तुम तकाओ एक प्रथम तकाल वाइर दिखे तो देखो सब थे छोटे संख्या हे चल्लिस जेहेतु हमारे सी आई बा क्लस इंटरवेल हम दस हमें चल्लिस दस बाड़िए नब ऊनपचास क्या एखे पंचाश निल पंचाश के बाद हमें ये निब अर्थात पंचाश थे षाट पुनर ये षाट के भाव कारण आप सकले जानी जो एक्सक्लूसिव क्षेत्र एक ही संख्या दुई बार है अर्थात पूर्व जो संख्या बड़ था संख्या पर बार छोट हो जाए बाकीगुलो के निल 
এবার একটি বিষয় লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে আমার এখানে সব থেকে ছোট সংখ্যা রয়েছে চল্লিশ যেটি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে আর সব থেকে বড় সংখ্যাটি হচ্ছে বিরানব্বই যেটি কিন্তু এই নব্বই থেকে একশোর মধ্যে রয়েছে সুতরাং আমার এখানে সবগুলি অঙ্কই এখানে রয়েছে সুতরাং অঙ্কটি কিন্তু মোটামুটি আপাতত ঠিক আছে এবার হচ্ছে এক চলকের শ্রেণী ব্যবধান তো এই ক্ষেত্রে সব থেকে ছোট সংখ্যাটি হচ্ছে পনেরো তো আমি পূর্বেই বলেছিলাম যে যখন তুমি শ্রেণীর সীমা নির্ধারণ করবে তখন তুমি ছোট সংখ্যাটির সমান বা তার থেকে কম নিবা তো তুমি চাইলে এখানে দশ বা পনেরো থেকে কোনো ছোট কোনো সংখ্যা নিতে পারো অথবা তুমি চাইলে সরাসরি পনেরো নিতে পারো আমি এখানে সরাসরি পনেরো নিলাম এরপরে দশ ব্যবধান সুতরাং পনেরো থেকে পঁচিশ এবারে যেহেতু আমি করতেছি এক্সক্লুসিভ সুতরাং এই মানটা আবার এখানেই চলে আসবে তো এখানে ব্যতিক্রম কিছুই না প্রতিবারই পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ তারপরে আবার এই পঁয়ত্রিশ সংখ্যাটা এখানে এরপরে এই প্রতিবারই একই নিয়ম এবার হচ্ছে সেই মূল বিষয়টি সেটি হচ্ছে এখানে লোয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে পনেরো যা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে আর হাইয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে আটান্ন যেটি কিন্তু এখানে অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে সুতরাং এটি বলাই যায় যে এখানে কিন্তু সবগুলি সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে এবার হচ্ছে মূল বিষয় সেটি হচ্ছে দেখো বন্ধুরা এখানে অনেক শিক্ষার্থী একটু ভুল করে সেটি হচ্ছে একটু মন দাও এখানে এক্স এর ক্ষেত্রে প্রথম চলকটি হচ্ছে প্রথম চলকটির মান হচ্ছে তিরিশ এবং ওয়াই এর ক্ষেত্রে মানটি হচ্ছে চুয়াত্তর এখন আমাকে দেখতে হবে আমি বলেছিলাম এক্স এর নিচেরটা এখানে তুমি দেখো তিরিশ কোথায় আছে এখানে তিরিশ রয়েছে এই ঘরটায় অর্থাৎ এই শাড়িতে আর চুয়াত্তর মানে ওয়াই এর ক্ষেত্রে চুয়াত্তর রয়েছে সত্তর থেকে আশি এই কলামটিতে সুতরাং দেখো বন্ধুরা আমার প্রথম সংখ্যা তিরিশ রয়েছে এই শাড়িতে আর চুয়াত্তর রয়েছে এই কলামে সুতরাং যেখানে এই শাড়ি আর এই কলাম মিলে যাবে সেখানে আমি একটি ট্যালি চিহ্ন দিব ওকে বন্ধুরা আবার আমি রিপিট করতেছি যে যেখানে এই এক্স এর শাড়িটি অর্থাৎ এই শাড়িটি আর যেখানে ওয়াই কলামটি এই কলামটি মিলে যাবে ওই সংযোগ স্থলে আমি একটি ট্যালিমার্ক দিব অন্য কোথাও কিন্তু না এবার হচ্ছে পরেরটি দেখো এখানে এক্স হচ্ছে ছিচল্লিশ যেটি রয়েছে এই শাড়িতে আর ওয়াই হচ্ছে আটাত্তর এটি আমার রয়েছে সত্তর থেকে আশি কলামে এখন তুমি দেখো এই ছিচল্লিশ রো রোটি এই রো আর এই আটাত্তর কলাম হচ্ছে এই কলামটি এখন দেখো এই রোটি আর এই কলামটি কোথায় মেলে এটি কিন্তু এইখানে মিলে যায় সুতরাং এখানে একটি ক্যালিমার্ক বন্ধুরা এরপরে হচ্ছে এক্স এর মান পনেরো যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই রোটিতে আর ওয়ার কলাম হচ্ছে আটচল্লিশ সেটি রয়েছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এই কলামে সুতরাং এই পনেরো আর আটচল্লিশ মিলে যায় এইখানে কারণ এইখানে এই পনেরো আর এইখানে আটচল্লিশ এই হচ্ছে এটার সংযোগ স্থল এইখানে একটি ক্যালিমার্ক এবার হচ্ছে দেখো বন্ধুরা এখানে এক্স এর মান হচ্ছে একুশ যেটি রয়েছে পনেরো থেকে পঁচিশ এই রোটিতে আর ওয়াই মান হচ্ছে সাতান্ন যেটি রয়েছে এই পঞ্চাশ থেকে ষাট এই কলামে সুতরাং এই রোটি আর এই কলামটি মিলে গেছে এইখানে এইখানে একটি ক্যালিমার্ক এবার হচ্ছে তার পরেরটি এখানে এক্স এর হচ্ছে মান হচ্ছে আঠাশ যেটি রয়েছে এই পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এই রোটিতে আর এখানে ওয়ার কলাম হচ্ছে সত্তর যেটি রয়েছে দেখো এবারে এবারে কিন্তু এখানে দুটো জায়গায় সত্তর রয়েছে আমি বলেছিলাম পূর্বে ক্লাসে আর যখন দেখবা যে একই সংখ্যা দুটি জায়গায় রয়েছে তখন তুমি কখনোই পূর্বের ক্ষেত্রে নেবে না তুমি নিবে পরের ক্ষেত্রে কারণ এখানে কিন্তু মূলত সত্তর পর্যন্ত নেই এখানে রয়েছে উনসত্তর পর্যন্ত যেমন দেখো ষাট একষট্টি বাষট্টি তেষট্টি চৌষট্টি পঁয়ষট্টি ছেষট্টি ছাষট্টি আটষট্টি উনসত্তর তো এক্ষেত্রে কিন্তু রয়েছে উনসত্তর পর্যন্ত সেহেতু এখানে আমার সত্তর হবে এই কলামটিতে তো দেখো বন্ধুরা যেহেতু এখানে রয়েছে আঠাশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই শাড়িতে আর সত্তর রয়েছে এই শাড়িটিতে 
সুতরাং এখানে আমরা একটি ট্যালি মার্ক এরপর হচ্ছে তার পরেরটি এখানে হচ্ছে x এর রো 45 যেটি রয়েছে দুটো জায়গায় বলেছিলাম পরেরটা হবে সুতরাং এটি হবে এইখানে গ্যারান্টেড 45 আর এখানে কলামে হচ্ছে 92 যেটি রয়েছে এই কলামটিতে 90 থেকে 100 এর মধ্যে সুতরাং যেখানে এই 45 এর এই কলামটি আর ওই 92 এর সরি এই 45 এর শাড়িটি আর 92 এর কলামটি মিলে যাবে সেই সংযোগ স্থলে আমি একটি ট্যালি মার্ক দিব দেখো এটা কিন্তু এই গিয়ে আর এই গিয়ে এই মিলল এটা হচ্ছে সংযোগ স্থল আমি এখানে একটি ট্যালি মার্ক দিলাম এরপরে পরেরটি এখানে হচ্ছে 57 x এর মান হচ্ছে 57 তো দেখো 57 আমার রয়েছে একদম শেষ টিতে অর্থাৎ 55 থেকে 65 এর মধ্যে আর এই ক্ষেত্রে আমার ও আর মান হচ্ছে 80 এটি আমার রয়েছে এই কলামটিতে এখন তুমি দেখো যেখানে এই 57 আর এই 80 মিলে যাবে অর্থাৎ এই 57 মিলছে এই ঘরটিতে আর এই 80 সেই কলামটি হচ্ছে এই কলামটি সুতরাং এই যে সংযোগ স্থল এখানে একটি ট্যালি মার্ক এরপর হচ্ছে পরেরটি এখানে রয়েছে 36 x এর মান এখন দেখো বন্ধুরা এখানে 36 রয়েছে এই 35 থেকে 45 এর মধ্যে আর এখানে কলামে রয়েছে 52 এটি রয়েছে 50 থেকে 60 এর মধ্যে এখন দেখো এখানে 36 সেটি কিন্তু এই সারিতে আর 52 হচ্ছে এই কলামে সুতরাং এটি কিন্তু এই ভাবে এসে এখানে মিলে যায় এটি হচ্ছে সংযোগ স্থল আর এই সংযোগ স্থল একটি ট্যালি মার্ক এবার হচ্ছে তার পরেরটি এখানে দেখো রয়েছে x এর মান 46 যেটি অন্তর্ভুক্ত করা আছে এই 45 থেকে 55 এই শাড়িটিতে আর y এর মান হচ্ছে 74 যেটি অন্তর্ভুক্ত করা আছে 70 থেকে 80 এই কলামটিতে সুতরাং এই 46 অর্থাৎ এই শাড়িটি আর 74 অর্থাৎ এই কলামটি এই দুটো কিন্তু মিলে যায় এইখানে অর্থাৎ এই সংযোগ স্থল একটি ট্যালি মার্ক এরপর হচ্ছে নেক্সট এখানে x রয়েছে 58 এই 58 রয়েছে এই 55 থেকে 65 এই রোটিতে আর কলাম হচ্ছে 88 বা 88 তো এই y এর কলামটি হচ্ছে 80 থেকে 90 এই ক্ষেত্রে তো দেখো বন্ধুরা এই 58 অর্থাৎ এই রোটি আর এই 88 এটা হচ্ছে এই কলামটি আর এই রো আর কলাম মিলে গেল এইখানে সুতরাং এইখানে একটি ট্যালি মার্ক এবারে নেক্সট এখানে x এর মান 45 যেটি মিলতেছে এই ঘরে আর y এর মান হচ্ছে 62 এটি মিলতেছে এই ঘরে সুতরাং এই 45 আর এই 62 মিলে এইখানে হলো একটি ট্যালি চিহ্ন এরপরে নেক্সট 46 x এর মান এটি রয়েছে আমার 45 থেকে 55 এই রোটিতে আর y এর মান হচ্ছে 65 এটি রয়েছে আমার 60 থেকে 70 সুতরাং এই 46 এর রো আর এই 65 এর কলাম এই দুটো কিন্তু মিলে যায় এইখানে এখানে একটি ট্যালি মার্ক এবারে নেক্সট এখানে x এর মান হচ্ছে 40 এটি রয়েছে আমার 35 থেকে 45 এই রোটিতে আর আমার y এর মান হচ্ছে 75 এটি আমার রয়েছে এই কলামটিতে 70 থেকে 80 সুতরাং এখন এই 40 এই রোটি আর এই 75 এই কলামটি যেখানে মিলে যাবে অর্থাৎ এইখান থেকে এইখান থেকে এইখানে কিন্তু মিলে যায় এখানে একটি ট্যালি মার্ক এবারে নেক্সট এখানে x এর রো হচ্ছে 52 অর্থাৎ 52 রয়েছে 45 থেকে 55 এই রোটিতে আর y এর মান হচ্ছে 74 এটি আমার রয়েছে 70 থেকে 80 অর্থাৎ যেখানে আমার 52 অর্থাৎ এই রোটি আর 74 এই কলামটি যেখানে মিলতেছে সেটি হচ্ছে এই এই সংযোগ স্থল একটি ট্যালি মার্ক এবারে লাস্ট এটি হচ্ছে 58 x এর রোটি হচ্ছে 58 এখন দেখো এই 55 থেকে 65 এখানে কিন্তু আমার 58 রয়েছে সুতরাং এই রোটি এবং y এর কলাম হচ্ছে 40 সুতরাং 40 কিন্তু রয়েছে প্রথমwidetilde অর্থাৎ 
এই রোটি আর এই কলামটি যেখানে মিলে যাবে দেখো বন্ধুরা এখান থেকে যদি এই আসে এদিক কিন্তু আর যাওয়ার দরকার হবে না ওর কারণ এখান থেকে কিন্তু কলামটি এখানে আসবে সুতরাং এখানে একটি ট্যালিমার কারণ এটা হচ্ছে আর সংযত স্থান এখন দেখো বন্ধুরা এখানে আমার ট্যালি হচ্ছে একটা এখানেও ট্যালি একটি এখানে হচ্ছে একটি এখানে হচ্ছে দুইটি এখানে একটি এখানে দুইটি এখানে তিনটি এখানে একটি এখানে দুইটি এখানেও একটি এখন আমি যোগ করব প্রথমে কলামগুলি এক আর এক দু হলো এখানেও দুই এখানে আসলো দুই এখানে আসলো দুই এক তিন আর ছয় তিন আর তিন আর ছয় এখানে আসলো দুই এখানে আসলো এক এখন আমি একটু যোগ করি দুই আর দুই চার চার আর দুই ছয় ছয় আর ছয় বারো বারো আর দুই চোদ্দ আর এক পনেরো সুতরাং আমার কিন্তু রুটি মেলে গেল আমার মোট সংখ্যা ছিল পনেরো এখানে আমার পনেরো চলে আসলো এবার আমি দেখব কলামগুলি দেখো এখানে কিন্তু আসলো আমার এক আর এক দুই এখানে আমার রয়েছে দুই এখানে রয়েছে দুই এখানে আমার রয়েছে তিন আর দুই পাঁচ আর এক ছয় সুতরাং এখন যদি আমি যোগ করি দুই আর দুই চার চার আর দুই ছয় ছয় আর ছয় বারো বারো আর তিন পনেরো সুতরাং দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমার এই পাশ থেকেও পনেরো আসলো আর এই কলাম থেকেও পনেরো আসলো অর্থাৎ যা ছিল আমার মোট নাম্বার অফ ডাটা সো আমি এটা বলতেই পারি যে আমার অঙ্কটি সঠিক কারণ যদি এই রো আর এই কলামের সংখ্যাটি মিলে যায় এবং যা এই মোট নাম্বারের সঙ্গে মিলে যায় মানে মোট যে কয়টা সংখ্যা দেওয়া আছে নাম্বার অফ ডাটা অর্থাৎ এন এর মান যদি তার সঙ্গে মিলে যায় তাহলে তুমি বুঝবা তোমার অঙ্কটি সঠিক তো বন্ধুরা আজকে আমরা তোমার দেখালাম বাই ভ্যারিয়েটের নিয়মটি যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বা তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে অথবা ফেসবুক পেজ ডিএমএস টিচিংয়ে এস এম এসের মাধ্যমে জানাতে পারো নেক্সট ক্লাসে আমরা তোমাদের সামনে আরেকটি ফর্মেটে এবং গ্রাফ সহ উপস্থাপন করব সেই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো অল দ্য বেস্ট টেক কেয়ার এস টে উইথ আস